Assalamu alaikum viewers, you're watching program Health and Fitness and I'm your host Saiba Khan. Viewers, today I'm having one of the vibrant teachers as well as dietitian with me, Safaheem Mustafa. Assalamu alaikum sir. You're welcome, Assalamu alaikum. Sir, how are you? Alhamdulillah, I'm welcome. Sir, first of all, thank you so much for coming. You've had a lot of busy routines. Thank you so much. So today's topic is inflammatory bowel diseases. So first of all, let me give a brief look at what is inflammatory bowel disease. What is it? Okay. Inflammatory bowel disease is a group of diseases that is in the gastrointestinal tract, digestive tract, chronic inflammation, sores, and inflammatory bowel diseases are in two main diseases. The first one is Crohn's disease. क्रोन्स डिजीज के अंदर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लामेशन हो जाती है इसमें आपकी बड़ी और छोटी आंत दोनों शामिल हैं स्माल और लार्ज इंटरस्टाइन दोनों शामिल हैं और अल्सरेटिव कोलाइटस दूसरी बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटस अल्सरेटिव कोलाइटस के अंदर सिर्फ लार्ज इंटरस्टाइन बड़ी आँत के अंदर इन्फ्लामेशन होती है वो ये ज़्यादातर पंद्रह से तीस साल की उम्र के लोगों में होती है यानी यंग एज में हो रही है यस ये यंग एज में ज़्यादा अच्छा आपने वर्ड क्रोनिक का यूज़ किया यानी ये क्यूट नहीं होगा आपको ये प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन रहती है ये जो है कंटिन्यूज इन्फ्लामेशन रहती है इसके अंदर सही सही तो सर थोड़े से इसके सिम्टम्स बताएं कि हाउ वुड वी कम टू नो के इन्फ्लेमेटरी क्योंकि लार्ज इंटरस्टाइन में इन्फ्लामेशन है इसकी वजह से वाटर पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा जज्ब नहीं होगा जिसकी वजह से डायरिया हो जाएगा और दूसरी सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो है मेल न्यूट्रिशन क्योंकि स्मॉल इंटरस्टाइन में भी इन्फ्लामेशन है सोजिश है इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं गजाई अज्जा जो हैं वो भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी और मेल न्यूट्रिशन और डायरिया दोनों जो हैं अन इंटेंशनल वेट लॉस के इसका सबब बन सकते हैं अन इंटेंशनल वेट लॉस मीन कि गैर इरादतन वजन की कमी हो सकती है इसके साथ पोर एपिटाइट भूखा ना लगना पेखाने के साथ खून का आना डेट इस ब्लड विद फीसेस ये कॉमन सिम्टम है इसके अंदर इसके साथ जो है आपका बॉल पास बॉल पास करने में फोरी ज़रूरत पेश आना जैसे कि डेट इस इसे कहते हैं अर्जेंसी इन बॉल मूवमेंट ये एक कॉमन सिम्टम है ओके इसके साथ लेकिन जेफिकेशन रिफ्लेक्स आपका जो है वो बहुत कम होता है और इसकी दो वजहें हैं। एक वजह है कि इसके अंदर स्ट्रिक्चरिंग हो सकती है, और दूसरी वजह ये है कि इसके अंदर एडिशन हो सकती है। अभी स्ट्रिक्चरिंग का मतलब ये है जैसे कि इंटेस्टाइन जो है नेरो हो जाती है, तंग हो जाती है। अगर हम अपने नॉर्मल हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें, तो हेल्दी ठीक है तो इसी तरह जब आपके इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है तो इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन होती है तो जब कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे रिपेयर भी कंटिन्यूस होना चाहिए तो जब कंटिन्यूस रिपेयर होना चाहिए तो प्रोटीन भी कंटिन्यूस बने चाहिए तो जब कंटिन्यूस प्रोटीन बनेगी उस कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन को रिपेयर करने के लिए कंटिन्यूस जो आपका जे ट्रैक कंटिन्यूस डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करने के लिए कंटिन्यूस जब प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। जब प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, तो इंटेस्टाइन में के अंदर जो प्रोटीन का लेवल इंक्रीज होगा, तो इंटेस्टाइन जो है नेरो हो जाएगी, तंग हो जाएगी। और दूसरी वजह जो है इंटेस्टाइन ब्लॉकेज की, वो है एडियन। एडियन का मतलब ये है कि एडियन इस बैंड ऑफ टिश्यू जो कि बन और या फिर ये इंटरस्टाइन की तो लोब्स में बनेगा या फिर एब्डोमन और इंटरस्टाइन के दरमियान बन जाएगा सही दो किस्म क्या होगा आपसे ओके और ये इससे क्या होगा इससे इंटरस्टाइन की मूवमेंट पे इफेक्ट आएगा और इसके साथ साथ जो है इंटरस्टाइन जो है कैन ट्विस्ट अराउंड इच अदर इंटरस्टाइन में ट्विस्ट बन सकता है और जिसकी वजह से इंटरस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी और दोनों की वजह से स्ट्रिक्चरिंग और एडियन दोनों की वजह से इंटरस्टाइन ब्लॉक हो रही है जिसकी वजह से फूड और वेस्ट जो है इंटरस्टाइन से पास नहीं हो सकेंगे जिसके नतीजे में वॉमिटिंग हो सकती है डायरिया नोजिया की कंडीशन आ सकती है और अब्डोमिनल पेन की कंडीशन आ सकती है ठीक है और प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही है इसमें हाँ जी बिल्कुल मेल डाइजेशन और मेल अब्जॉर्प्शन दोनों की कंडीशन ये कंडीशन है वो हम जी ऑब्वियस हमारे पेशेंट काफी ज़्यादा वीक हो रहा है तो उसे कॉजेस क्या है कि इस चीज़ से को ट्रिगर किया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ इसकी दो 
और जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम है आपकी बॉडी के अपने ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा अच्छा एक वजह ये भी हो सकती है कि एक्सटर्नल पैथोजेंस जो आपके हैं वो आपकी बॉडी को इस तरह आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और दैट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स ऑफ योर जी आई ट्रैक्ट ठीक है और दूसरी वजह है जेनेटिक कि अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको कोई मसला आ गया फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को आई है तो आपके अंदर भी ये मसला आ सकता है आपके अंदर भी ये इशू हो सकता है या फिर अगर जो है जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई है तो उसकी वजह से भी ये जो है आई इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज ये हो सकती है ठीक है सर तो इसमें कौन से फूड्स हम एवॉइड करें क्योंकि okay. इतनी वीकनेस है तो कौन से फूड आप रिकमेंड करेंगे टू अवॉइड सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से फूड हम अवॉइड करेंगे तो अवॉइड में सबसे पहले आता है कि हमने दूध नहीं देना मिल्क uh, उसकी वजह यह है कि दूध के अंदर जो शुगर होती है वो है लेक्टोज अगर हम एक्सेस लेक्टोज एक्सेस शुगर इनटेक कर लेंगे तो उसकी वजह से डायरिया की कंडीशन ज्यादा सवेर हो सकती है जब आप शुगर का इंटेक ज्यादा कर लेंगे उसकी वजह से उसमोलैरिटी बढ़ सकती है तो उसके साथ क्योंकि जब आपका शुगर ज्यादा हो जाएगा तो डायरिया की कंडीशन ज्यादा सवेर हो सकती है तो इट्स ड्यू टू इट्स अस्मोटिक डायरिया की अगर आप लेक्टोज का लेवल ज्यादा लेंगे तो डायरिया की कंडीशन ज्यादा हो सकती है ठीक है इसलिए हम दूध अवॉइड नहीं करें दूध जो है उसके अंदर रिकमेंड नहीं करेंगे तो अवॉइड करेंगे हम इसके दूसरी वजह है दूसरे जो फूड है वो है कि हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं लेंगे कच्चे फल और सब्जियां नहीं लेंगे क्योंकि मेल डाइजेशन का मसला है मेल डाइजेशन डाइजेशन सही नहीं हो रही तो कच्चे फल और सब्जियां डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा आईबीडी के पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीजेज के पेशेंट को तो इसलिए हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम नहीं देंगे इसके साथ जो है हम कैफीन कॉफी और चाय हम नहीं देंगे क्योंकि कैफीन जो है ये भी आपके जो डायरिया की कंडीशन है उसको प्रवोक कर रहा है उसको प्रमोट कर रहा है तो हम कैफीन कॉफी और चाय इस केस में रिकमेंड नहीं करेंगे ओके okay. इसके साथ जो है हम कैबेज फैमिली वाली चीज़ें भी नहीं देंगे कैबेज फैमिली जैसे कि हम ब्रोकली नहीं देंगे कॉलीफ्लावर नहीं देंगे कैबेज नहीं देंगे उसकी वजह ये है कि कैबेज फैमिली जितनी भी है इट कैन लीड टू गैस प्रोडक्शन इन योर अबडोमिनल ट्रैक कि गैस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से अबडोमिनल पेन हो सकती है तो ये हम चीज़ें जो है रिकमेंड नहीं करेंगे तो सर सारी चीजें हम मतलब यूजली रिकमेंड ही नहीं करें तो पेशेंट को इन चीजें से आएगी तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि रिकमेंड हम क्या करें कौन से सप्लीमेंट्स रिकमेंड okay. करें सप्लीमेंट्स की अब अब हमने बात की मेल न्यूट्रिशन की हमने पहले बात की तो मेल न्यूट्रिशन अगर है न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहा है तो हमने अब देने भी हैं तो हम कौन से सप्लीमेंट्स देंगे तो सबसे पहले हम देंगे आयरन सप्लीमेंट क्योंकि हमने बात की कि फिजिक्स के साथ ब्लड भी लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है तो हम आयरन सप्लीमेंट इसके अंदर देंगे और उसके बाद हम कैल्शियम और वाइटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी देंगे ठीक है उसकी वजह यह है कि आईबीडी के पेशेंट्स के अंदर ओस्टियोप्रोसिस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह यह है कि क्योंकि कैल्शियम एक तो मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन है दूसरा कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से फैट भी अब्जॉर्ब नहीं हो रही तो अनअब्जॉर्ब फैट जो है ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाती है और कैल्शियम की अब्जॉर्बन भी नहीं होने देती इसकी वजह से कैल्शियम की डेफिशेंसी आ सकती है और इसीलिए हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स में देंगे उसके साथ हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी देंगे और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की वजह यह कि विटामिन डी एक तो कैल्शियम के अब्जॉर्बन को बढ़ाएगा दूसरा विटामिन डी जो है इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसको भी कम करेगा ओके okay. okay. इसके साथ हम बाकी जो है इम्पोर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स देंगे जैसे कि विटामिन बी सिक्स है बी नाइन है बी ट्वेल्व है इसके साथ जिंक है सिलीनियम है ये हम सप्लीमेंट्स भी देंगे और इसके साथ हम एक और इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट ओमेगा थ्री फैट्स इसके सप्लीमेंट देंगे मेगा थ्री फैट हम फिश से भी ले सकते हैं हम अलसी के बीज से ले सकते हैं हम चिया सीड से ले सकते हैं अलसी के बीज से गरम मैंने सुना उसकी तासीर होती है थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि अलसी के गरम जो ठंडे का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है अलसी का बीज जो है एक्चुअली इट्स हेल्दी इट्स रिच इन फाइबर इट्स रिच इन मेगा थ्री फैट्स तो ये आपके लिए एक तो अगर वेट लॉस के लिए नॉर्मली वे रिकमेंड इट इट आल्सो रिच इन ओमेगा थ्री फैट्स तो वेट लॉस के लिए हम इसलिए देते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर है तो हाँ जी बिल्कुल तो ये आपको एक उसके लिए हम वेट लॉस के लिए रिकमेंड करते हैं तो ओमेगा इट कंटेन आल्सो ओमेगा थ्री फैट्स तो ओमेगा थ्री फैट्स जो है दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट फैट जो कि आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी हमें चाहिए और ओमेगा थ्री फैट्स ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी भी है तो आपके इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है फ्लैक्सीज है इम्पोर्टेंट थेरापूटिक फूड 
सर तो आपने बात की कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देने चाहिए तो कैल्शियम नेचुरल वे में हम कैसे दे सकते हैं कि जिसमें हमारी वो चीजें भी ना आए कैबेज एंड ऑल दैट तो कोई कैल्शियम नेचुरल सप्लीमेंट्स में हम योगर्ट जो है वो हम दे सकते हैं इसके अंदर दूध दे सकते हैं योगर्ट दे सकते हैं हम क्योंकि योगर्ट जो है आपका जो फर्मेंटेड फूड है तो योगर्ट इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन को कम करेगी तो हम योगर्ट इसके अंदर दे सकते हैं हम लेकिन मिल्क हम उसके अंदर रिकमेंड नहीं करेंगे ठीक है तो अगर हम फूड की बात करें तो हम योगर्ट देंगे अदरवाइज हम उनको सप्लीमेंट्स जरूर देंगे सप्लीमेंट्स देंगे वाइटामिन डी और कैल्शियम कैल्शियम ये हम इकट्ठे सप्लीमेंट्स देंगे तो वाइटामिन डी जो है कैल्शियम की अब्जॉर्बशन को भी वो बढ़ा रहा है सही और इसी तरह आयरन का आपने जिक्र किया आयरन के लिए हम क्या देंगे ओके वाइटामिन सी जो है आयरन वाइटामिन सी अगर हम देंगे तो आयरन की अब्जॉर्बशन जो है उससे ज्यादा होगी हम वाइटामिन सी के रिच सोर्सेस बताइए जितने भी सिट्रस फूड्स हैं वो जो है वो आपके वाइटामिन सी के जो है वो रिच सोर्सेस हैं तो हम सिट्रस फूड के साथ अगर हम वाइटामिन सी के सप्लीमेंट्स देंगे तो उसकी अब्जॉर्बशन जो है वो इससे इंक्रीज होगी सिट्रस फूड्स ग्रीन चिलीज या ग्वावास भी जो है ग्वावा जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है वाइटामिन सी का तो उसके अंदर हम ग्वावा दे सकते हैं बाकी जो है सिट्रस फूड्स हैं वो हम इसके अंदर रिकमेंड कर सकते हैं सही सर मुझे बताइएगा व्हाट आर द हीलिंग फूड्स जो हम रिकमेंड करेंगे अपने हमने अभी तक बात कर ली कि कौन से एक मेल न्यूट्रिशन है मेल न्यूट्रिशन को ट्रीट करने के लिए हमने सप्लीमेंट्स दे दिए कि उससे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है वो पूरी हो गई अब हमने उसको हील भी करना है क्योंकि हमने उसको नॉर्मल की तरफ भी तो लेके आना है हमने कोई फूड भी तो देनी है अगर हम उस जी ट्रैक को हील नहीं करेंगे तो वो एक फूड कैसे कंज्यूम करेगा क्योंकि जो वो खाएगा तो वो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा एब्जॉर्बशन नहीं होगी तो हमने उस जो जो आपका डैमेज जैसे इंटेस्टनल ट्रैक्ट है उसको हील भी करना है तो उसको हील करने के लिए सबसे पहले जो हीलिंग फूड है वन ऑफ द बेस्ट थेरापिटिक फूड है जो कि आईबीडी के अंदर हमें देनी चाहिए वो है बोन ब्रोथ बोन ब्रोथ जो है बोन ब्रोथ के साथ हम सब्जियां ऐड कर सकते हैं बोन को ब्रोथ के साथ हम स्पाइसेस के अंदर जो करक्यूमन है हल्दी दैट इज वन ऑफ द बेस्ट आल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हल्दी दे सकते हैं आप गार्लिक लहसन उसके अंदर ऐड करें ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी हैं सो बोन ब्रोथ हम इसलिए दे रहे हैं कि एक तो बोन ब्रोथ जो है आपके इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन को कम करेगा दूसरा जो इंटेस्टनल गैस्ट्रो इंटेस्टनल लाइनिंग है उसको भी मेंटेन करेगा तो ये दो उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि गैस्ट्रो इंटेस्टनल लाइनिंग को भी मेंटेन कर रहा है इन्फ्लामेशन को भी कम कर रहा है तो बोन ब्रोथ इज वन ऑफ द बेस्ट थेरापेटिक फूड जो कि हम सबसे पहले हम यही रिकमेंड करेंगे बोन ब्रोथ को थोड़ा सा बताएगा व्यवर्स को नहीं पता होगा आम लफ्ज हम क्या बोन ब्रोथ को हम बोलेंगे दैट इज हड्डियों की जखनी जैसे कि हम जो है इसके अंदर बीफ दे सकते हैं मटन दे सकते हैं हम चिकन की हर जखनी दे सकते हैं जो भी अवेलेबल है इजीली अवेलेबल है हम वो उसमें रिकमेंड कर सकते हैं ठीक है।, है और दूसरी जो फूड के बाद आती हैं ग्रीन टी ग्रीन टी के अंदर दैट कंटेन पॉलीफिनॉल्स और पॉलीफिनॉल्स इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी और ये भी आपकी इन्फ्लामेशन जो छह ट्रैक इन्फ्लामेशन है उसको कम करेगा यानी जो आपको कॉफी की क्रेविंग हो रही है जहाँ जहाँ पे हमने कैफीन रिड्यूस किया वहाँ पे हमने ग्रीन टी ग्रीन टी हम दे सकते हैं इस कंडीशन में ओके इसके साथ हम बाकी और भी फूड्स देंगे जो कि इन्फ्लामेशन को कम करेंगे जैसे कि हम पोमी ग्रेनेट जूस दे सकते हैं हम इसके साथ हम पाइन जूस दे सकते हैं सीनामिन दार एक्सट्रैक्ट दार एक्सट्रैक्ट हम दे सकते हैं इसके साथ एलोवेरा जेल दे सकते हैं जो कि बेस्ट इन्फ्लामेटरी है ये जितनी भी अभी मैंने फूड बताई हैं ये सारी एंटी इन्फ्लामेटरी हैं ये सारी इन जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक या इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन हो रही है उसको कम करती हैं इसके साथ हम कुछ फर्मेंटेड फूड्स भी देंगे जैसे कि सॉरप्रॉट सॉरप्रॉट इज अ फर्मेंटेड कैबज तो फर्मेंटेड कैबज जो है इस आल्सो वन ऑफ द बेस्ट थेरापेटिक फूड फर्मेंटेड कैबज हम देंगे जो कि इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन को कम करेगा साथ में योगर्ट जैसे हमने पहले बात की वो भी फर्मेंटेड फूड है तो वो हम देंगे उससे इन्फ्लामेशन जो है कम हो जाएगी और इसके साथ हम अभी बात करेंगे फैट हम फैट कौन सी देंगे तो फैट सब हम देंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैट्स ऑफ कोकोनट ऑयल और कोकोनट ऑयल उसकी वजह यह है कोकोनट ऑयल कंटेन्स मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स मीडियम चेन ट्राइग्लिसाइड दैट ये जो है मीडियम चेन ट्राइग्लिसाइड इज अ कुक सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बड़ी जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हम इसीलिए कोकोनट ऑयल जो है इसके अंदर रिकमेंड करेंगे दैट्स बेस्ट सोर्स ऑफ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड और उसके साथ लास्ट में हम जो है फूड्स ऐसी देंगे फूड जो है स्मॉल मील्स में हम फूड देंगे हम अगर नॉर्मल बंदे को जो है हम तीन मील्स दे रहे हैं थ्री मील्स में हम फूड दे रहे हैं तो हम इनको सिक्स मील्स कर देंगे तो स्मॉल मील्स में हमको बिल्कुल हम पोर्शन साइज का कम कर देंगे और सिक्स मील्स में हमको डाइट देंगे सही सर जो आपने मुझे बताई सारी फूड जो हीलिंग के लिए यूज हुई है सिर्फ ये इन्फ्लेमेटरी बाउल के या कोई और आपको इन्फ्लेमे
सही सर सर थैंक यू सो मच सर लास्ट हमारा जो है पब्लिक को आप क्या मैसेज देंगे लाइक like, आप बहुत ही अच्छे डाइटेशन है एज फार एज आई नो तो थोड़ा सा हमें पब्लिक को गाइड कीजिए एक मैसेज पब्लिक को देना चाहिए पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन से रिलेटेड के बैलेंस डाइट लें कि बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आप अपनी फूड पे अपनी डाइट के अंदर जितने भी हम फूड ग्रुप्स हैं सारों को आप इंक्लूड करें इसके अंदर फ्रूट्स भी आप इसमें लें वेजिटेबल्स भी लें इसके अंदर आप स्टार्च और ग्रेन्स वगैरह लें लग्यूम्स लें मीट का पोर्शन भी लें फैट का पोर्शन भी लें तो जितने हमारे फूड ग्रुप्स हैं सारे फूड ग्रुप से डाइट लें सिर्फ एक फूड ग्रुप से नहीं लें कि अगर आपने सुबह राइस कंज्यूम कर रहे हैं और आपने शाम को चपाती खा ली और साथ में कुछ और कंज्यूम कर लिया तो ये आप सारी फूड ग्रुप से डाइट नहीं ले रहे तो आप अपनी सारी फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करें बैलेंस डाइट अपनी डाइट के अंदर जो है बैलेंस डाइट लें जिसकी वजह से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगे तो किसी न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी आपके अंदर नहीं होगी तो बैलेंस मेरा जो पैगाम है दैट कि एवरी मस्ट टेक बैलेंस डाइट फॉर ए हेल्थी न्यूट्रिशन ठीक है बैलेंस डाइट और सर ने बताया हमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स नहीं है हमारे एक डाइट का कौन सा डाइट के नाम से हम डरते हैं कि मन मार देना है कुछ खाना ही है लेकिन हमें सब फूड ग्रुप्स लेने लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल करके ठीक है सर थैंक यू सो मच सर आप आए वंस अगेन और मैं जरूर आपको बाद में भी दावत दूंगी क्योंकि आपके साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन हमारे होंगे व्यूअर्स ऑफ आपको भी आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी ज्यादा इसमें हमने इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जो है वो डिस्कशन की थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेट यून विद यू एम टी टी वी फॉर मोर इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग स्टाफ थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़